हेलो बॉय गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम है दानिश आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 2 Pro के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी उसके अंदर अच्छी बातें कौन सी बुरी बातें कि आपको Realme 2 Pro क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए तो इस वीडियो में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा तो सबसे पहले मैं बता दूँ की कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं होता सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती ही है वो एक का मोबाइल हो या एक लाख रुपये का मोबाइल हो सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं तो इस वीडियो में मैं वही कमियाँ बताऊँगा और साथ में कुछ खूबियाँ भी बताऊँगा कि क्यों ये रियलमी टू प्रो बेहतर है बाकी डिवाइस से इस प्राइस रेंज के अंदर तो दोस्तों सबसे पहली कमी की बात करें तो वो है इसका स्पीकर क्योंकि जो इसका स्पीकर का आउटपुट है वो कोई खास नहीं है मैं इसके स्पीकर को बिलो एवरेज बोलूंगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं किसी भी मोबाइल के अंदर इसका जो स्पीकर है वो काफी लो है मतलब कोई भी खास नहीं है ज्यादा लाउड नहीं है और जब आप उसको उसको मैक्स वॉल्यूम पे करते हैं तो थोड़ी आवाज फटने लगती है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर तो तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो काफी ज्यादा मीडिया कंजम्पन करते हैं काफी ज्यादा चीजें देखते हैं नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम और काफी ज्यादा गेम खेलते हैं तो शायद ये मोबाइल आपके लिए नहीं होगा क्योंकि जो इसका स्पीकर का आउटपुट है वो कोई खास नहीं है और मैक्स वॉल्यूम पे थोड़ी आवाज खराब होने लगती है तो अगर स्पीकर की तरफ से आप देख रहे हैं तो इस मोबाइल को आप ना खरीदें और दोस्तों जो दूसरी कमी है वो ये है कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो उतना बेहतरीन नहीं है इसका जो रियर कैमरा है वो काफी अच्छा है वो हम बात करेंगे प्रोज में लेकिन अभी हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट का उतना अच्छा नहीं है काफी एवरेज सा है जो आपकी डिटेलिंग देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा में वो उतनी बेहतर नहीं है काफी सॉफ्ट सी इमेज आती है मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनको ज्यादा डिटेलिंग अपने चेहरे पे नहीं चाहिए जिनको अपने पिंपल छुपाने होते हैं या अपना जो चेहरा है उसको थोड़ा सा मेकअप करना होता है फॉर एग्जांपल जो लड़कियां करती हैं या टिकटॉक के यूजर्स हो गए वो करते हैं तो उन लोगों के लिए है फ्रंट कैमरा लेकिन जिनको डिटेलिंग पसंद है जो उनको शार्प इमेज चाहिए होती है जिनको अपने फ्रंट कैमरा से शायद ये उसके लिए नहीं है लेकिन जिनको सॉफ्ट फोटो चाहिए होती है जो आजकल लोग ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं शायद उन लोगों के लिए लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा है फ्रंट कैमरा वो काफ़ी डिसअपॉइंट करता है और काफ़ी एवरेज सा है कोई खास नहीं है इस प्राइस रेंज में आपको और भी अच्छे फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती है मतलब इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी काफ़ी बड़ी बैटरी लेकिन फिर भी आपको इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है और जो मोबाइल चार्ज होता है उसमें टाइम लगता है तो ये चीज़ भी इसकी कमी है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती और साथ साथ में ये भी कमी है कि इसमें आपको यू एस बी टाइप सी का पोर्ट देखने को नहीं मिलता इसमें माइक्रो यू एस बी मिलता है हेडफोन जैक मिलता है ये अच्छी बात है लेकिन साथ साथ में यू एस बी टाइप सी भी नहीं है तो इस प्राइस रेंज में आपको यू एस बी टाइप सी भी नहीं मिलती तो ये भी थोड़ी सी बुरी बात है और दोस्तों मैं अगले कौन की बात करूँ तो जो नेटफ्लिक्स है या अमेजोन प्राइम है उसको आप एच में स्ट्रीम नहीं कर सकते तो ये भी एक कमी है जो कि शायद कुछ लोगों को दिक्कत दे सकती है जो कि नेटफ्लिक्स लवर हैं उनके लिए शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें रियल मी टू प्रो में नेटफ्लिक्स एच में नहीं चलेगी तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है कुछ लोगों के लिए और दोस्तों जो अगला कौन है वो ये है कि इसमें कोई भी नोटिफिकेशन एल लाइट है ही नहीं मतलब एक भी नोटिफिकेशन एल लाइट नहीं है अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपना मोबाइल खोल के ही चेक करना पड़ेगा अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है कि नहीं है क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन एल लाइट इसमें दी ही नहीं गई है तो उसके लिए शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और दोस्तों जो आखिरी कौन है जो मुझे नोटिस हुआ है इस मोबाइल के अंदर तो वो ये है कि जो इसकी यू है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे इसकी यू पसंद नहीं है लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी नोटिस हुआ कि यू में इसमें लैग देखने को मुझे मिले कुछ जब भी मैं इसकी यू देख रहा था मतलब कभी भी यूज कर रहा हूँ सेटिंग में जा रहा हूँ या कुछ मोड कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे यू में लैग देखने को मिला तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड प्रीफर करते हैं तो शायद आपको ये रोम अच्छी नहीं लगेगी ये जो यू है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और साथ साथ में मुझे ये भी कमी लगी कि इसमें स्नैपड्रैगन सिक्स है लेकिन फिर भी आपको यू में लैग देखने को मिलते हैं जो गेमिंग होती है वो तो काफी स्मूथ होती है लेकिन यू में आपको लैग देखने को मिलते हैं तो शायद ये जो यू का लैग है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स हो सकता है तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो शायद आप इस मोबाइल को प्रेफर नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो यू है वो लैग होता है और साथ साथ में कोई खास खूबसूरत लगता भी नहीं है और दोस्तों ये कुछ कमी है जिसकी वजह से आप अवॉइड कर सकते हैं लेकिन अब हम इसके अच्छी बातों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी अच्छी बातें जिसकी वजह से आप रियल मी टू खरीद सकते हैं दोस्तों सबसे पहली जो सबसे पहली बड़ी खूबी है वो ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको स्नैपड्रैगन सिक्स कहीं भी देखने को नहीं
हर टाइम इसके जो कैमरा है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी अच्छी पिक्स क्लिक करी हैं और जो इसके कलर्स हैं अगर आप उन लोगों में से जिनको थोड़े पंची कलर पसंद है थोड़े कंट्रास्ट वाले कलर पसंद हैं तो शायद ये कैमरा परफेक्ट आपके लिए है क्योंकि काफ़ी अच्छे कलर्स आते हैं और पर्सनली मुझे इसका कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है अगर मैं बात करूँ इस प्राइस रेंज के अंदर शायद इससे अच्छा रियर कैमरा कहीं भी नहीं होगा किसी भी मोबाइल के अंदर इतना अच्छा कैमरा नहीं दिया गया होगा इसका मोबाइल का कैमरा मुझे काफ़ी बेहतर लगा है और अगर आप इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा रियर कैमरा ढूंढ रहे हैं फोटोग्राफी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आपके लिए कैमरा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से क्योंकि इस प्राइस रेंज में कोई भी और डिवाइस नहीं है जिसमें इतना अच्छा कैमरा हो तो इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और मैं इसके अगली खूबी की बात करूं तो वो ये है कि इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड दिया गया है मतलब आप इसमें दो सिम भी डाल सकते हैं और कार्ड भी डाल सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये एक ऐसी वजह हो सकती है जिसमें काफ़ी लॉन्ग इंटरेस्ट दिखाएं क्योंकि सबको दो सिम भी चाहिए होती है और एक मेमोरी कार्ड भी चाहिए होता है क्योंकि आजकल के टाइम में चौंसठ जी भी काफ़ी कम पड़ जाता है और दोस्तों अगले पॉइंट की बात करूँ तो वह इसका डिस्प्ले अगर मैं बात करूँ इस प्राइस रेंज में तो मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन लगा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले देखने में बाकी किसी की बात करूँ जैसे नोकिया सिक्स की बात करूँ मैंने उसका डिस्प्ले देखा है रेडमी नोट फाइव प्रो की बात करूँ तो उससे भी अच्छा डिस्प्ले लगा है मुझे इसका तो अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो इसका डिस्प्ले मुझे बाकी मोबाइलों से बेहतर लगा इस प्राइस रेंज के अंदर तो शायद अगर आपको एक शार्प डिस्प्ले चाहिए तो आप इस मोबाइल को कंसीडर कर सकते हैं और दोस्तों जो आखिरी रीज़न है उस मोबाइल को ख़रीदने का तो वह उसका बैटरी बैकअप अफकोर्स में फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई है अफकोर्स में यू एस टाइप सी पोर्ट नहीं दी गई है लेकिन इसमें एक ऐसी बैटरी दी गई है जो आपका पूरे दिन साथ निभा सकती है बड़ी आराम से क्योंकि मैंने इसके अंदर पबजी भी खेला कुछ मूवीज़ भी देखी उसके बाद भी मुझे एक अच्छा बैटरी बैकअप मिला तो अगर आप एक अच्छा बैटरी बैकअप ढूंढ रहे हैं इस प्राइस रेंज में तो आप इसकी तरफ नज़र रख सकते हैं और इसके अलावा आप अगर आपको अच्छी बैटरी चाहिए तो आप मोटरोला का भी डिवाइस ले सकते हैं उसका नाम शायद पावर है क्या नाम है हाँ वन पावर है उसका नाम मोटरोला वन पावर उसमें फाइव थाउजेंड मिली पावर की बैटरी मिल जाती है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए लेकिन ऑल ओवर ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है रियल मी टू अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे कैसा लगा है ये मोबाइल तो ऑल ओवर बात करूं तो काफ़ी अच्छा मोबाइल है लेकिन कुछ कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर वो कमियां आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं इतना तो आप इसको इग्नोर मत करना आप ले लें क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस आपको इस रेंज में तो नहीं मिलेगी क्योंकि स्नैपड्रैगन 663 एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है तो अगर आप पबजी लवर हो तो शायद ये आपके काम आ सकती है लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स लवर हो तो शायद आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि इसमें एच स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है कि आपको ये प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजदार वीडियो रोज लाता रहता हूँ तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस छड़ती है पर